，不管将来发生什么事情，我的心里永远都只有你一个人。啊，没事没事没事，别浪费。跪下！哎，爸，爸，刘叔叔好。鬼崽子，你你倒真会选地方啊！你自个儿没家呀、啊？你妈急得都快疯了，你知道吗？你，你中魔了你！光说呀，滚！你竟然日本军舰都敢炸，你有几条命啊！杨叔叔，别别打了，他身上有伤。爸，您劝劝杨叔叔啊。劝什么劝？他穿的是我的衣服。不是云香，云香，云香，云香。大江，你怎么跪的那么快啊？先是跪，再是打，家法习惯了。天辰，这个帮我给刘叔叔。哎，大江，你别别那么任性行不行啊？你现在受了伤，你你能去哪儿啊？哎，大江哥，这外面可都是你的通缉令呢。你们都别劝我了，今天我必须离开这儿。你们也都听到了，现在在老人的眼里，我是一个不孝子，而且我闯了这么大的祸，如果我继续留在洪江的话，只会给洪江带来灾难的。大江，不行，我不让你走。嗯。我知道你是怎么想的，你也不用为我担心。我们俩的感情你是知道的，不管将来发生什么事情，我的心里永远都只有你一个人。等我，我一定会回来找你的。哎，姐，这大江，还愣着干嘛呀？赶紧帮他收拾东西。哦，好嘞。就是给脸不要脸，不给他点颜色看看，就不知道锅是铁打的。大人，杨腾昌去了刘家，为何你就能据此断定杨大江回来了？这个节骨眼上，他不找我，也不找藤原。他跑刘家干什么去了？那万一他们要是商量生意上的事儿，咱们不是白跑一趟？你懂个屁呀、啊！一个做父亲的，这个时候任何生意都没有他儿子命重要。大人英明。出来，出来。叫。这吃饱了喝足了，走了。刘叔叔，小周有伤在身，就不向你行大礼了。不用。常走夜路，总会遇见鬼的。年轻人心太大了，不见得是好事。刘叔叔饱读诗书。我相信您肯定知道“红日初升，其道大光，少年强则中国强”的道理。撤
。刘叔叔，两个妹妹生性善良，如果受伤的不是我，是别人，他们也会出手相救的。还请刘叔叔不要怪罪。他们是我的女儿，用得着你这么说吗？刘叔叔，其实我也后悔。我自己的事情我应该处理好，不应该回到洪江来养伤，给别人借题发挥的机会，而且还给你们添了不少麻烦。你能明白这一点很好。准备去哪儿？我相信天下之大，定会有我容身之处。早晚有一天，我会堂堂正正的回来，回家。好小子，有种。让他走，谢谢刘叔叔，保重啊！不能走，不能走，玄玄邦冲这儿来了。大江，快！这怎么办？撤！嗯。让开！让开！好，让开！大人。哟，是什么风把谭房使大人给刮来了？幸会啊！那还有什么风啊？那不就是茉莉花香风味吗？徐大人，快请坐，快请坐，请坐，来尝尝今天的新茶——开封府王大昌的清香雪，您尝尝。这是用上好的西湖龙井明前的茶叶，然后跟茉莉花和和分分六印一提，就这份手艺，一般的茶没有。徐大人真是公务繁忙，难得有这份闲情啊！来，趁热喝，我跟你对点再对。慢着，啊，你来这儿就是为了喝茶？哎，喝茶，他有好茶，不蹭白不蹭。他老这样，不对。你们俩有事，肯定有事。没事，一天到晚在这儿喝茶。废话少说，你们家杨大江在你府上是不是？不是，徐大人，这你也能是，还是不是？不是。你看看，我早说什么来着？好事不出门，坏事传千里。这种事情是瞒不过去的。你看看，我说的没错吧？你怎么这样呢？我哪样啊？我给你说过多少回了，让你把他带回去，你带了吗？我嘴皮都说破了，有用吗？徐大人，你是怎么知道的？废话少说，杨大江在哪儿？把他交出来！哎，别别别别！哎，徐大人，我劝您就别再掺和这事儿了。这就是我们两家的家务事儿，是吧？什么家务事儿啊？不就是要见杨大江吗？我带你去。刘董家堂客，话头